one of the most wonderful truths in scripture is that there is no partiality with god vedathile kaanapadakudiya arpadamana satyangalile ondru enna vendral devanadathile pachapadam illai romans 2 verse 11 says that romar 2:11 le naam adhi vaasikkirom now this this is something that has um uh, helped me tremendously அதிகமாக எனக்கு உதவி செய்திருக்க கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் என்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்த விஷயத்திலே தகப்பனா இருக்கக்கூடிய நான் தேவனை போல இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு பிரதிநிதியாக அவர்களுக்கு நான் தேவனை காண்பிக்க கூடிய நிலையில நான் இருக்கிறேன் with earthly fathers adikadi yesu pesum bodhu devanai bhoomiyil ulla thaapanikku oppaga pesirukkar so i knew that my responsibility was to reflect god to my children agave pilligalukku devanai pradibilithu kaanpikkukodi oru porupu enakku irukkirathu endradhi naan unandirukiren and i felt that if i show the slightest partiality to one child over another in any area i'm not like god endha oru pagudhile aayinum konjame aayinum naan paarabatcham kaanbikkiravana irundal naan devani pola illa endru arandirukiren and uh, i tried through the years to be completely impartial to all illumaga paarabatcham allamal irukka ivlo vaandukalaga naan meechithirukiren but then i thought how much more god will be impartial endha alavukku adhigamaga devan pachapadam illadavara irpar என்பதை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் you know in india many parents are partial to their children இந்திய தேசத்திலே अनेक பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளிலே பச்சபாதம் காண்பிக்கிறார்கள் they love one child more than the other ஒரு குழந்தையை மற்றொரு குழந்தையை காட்டிலும் அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள் they love boys more than girls பெண் பிள்ளைகளை காட்டிலும் ஆண் பிள்ளைகளினால் அதிக பிரியம் in america they love girls more than boys அமெரிக்காவிலே பையன்களை காட்டிலும் பெண்கள் மேல் அவங்களுக்கு பிரியம் பெண் பிள்ளைகள் மேல் everywhere there is partiality எங்கு பார்த்தாலும் பச்சபாதம் or some love their eldest son selarudeya vittla mootha pullaina romba pidikum they don't love the others so much patrolai andala vai nesikkar or some love their youngest selavidile kadai kutti endru sonnal priyam and the others not so much patrolai andala vai nesippadillai and or some love a son who is very brilliant in studies selarukku nalla padikira pullaina romba pidikum and they don't love another one who is not so clever andalavukku அறிவில்லாத படிப்பறிவில்லாத பிள்ளைகளை அவ்வளவு இப்படிப்பட்ட பெற்றோர் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தேவ பக்தி அற்றவர்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களிலே நீங்கள் ஒருவராக இருந்தால் உங்களுடைய தலையை தொங்க போட்ட வெட்கத்திலே தொங்க போட்ட ஆண்டவரே தவப்பு நான் இருப்பதற்கு நான் வெட்கப்படுகிறேன் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் God is not partial தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல now all of us are god's children நம்ம எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கோம் do you really think god loves me more than he loves you உங்களை காட்டிலும் அதிகமாக என்னை நேசிக்கிறார் என்று உண்மையாலுமே நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களா it's not true இல்ல அது உண்மை அல்ல but ஆனால் that is not the full answer இது முழுக்க முழுத்து முழுக்க காரியம் இது அல்ல there is more to it மறைந்து இருக்க கூடிய இன்னும் பல பகுதிகள் உண்டு Jesus is the eldest son the first born son of our heavenly father. நம்முடைய பரம தகப்பனுக்கு இயேசுவே முதற்பேரான குமாரனாய் மூத்த குமாரனாய் இருக்கிறார். Before he came to the earth he was called the only begotten son. இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பதாக அவர் ஒரே பேரான குமாரனாய் இருந்தார். Jesus God loved the world that he gave his only begotten son. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாய் the ulagathirk anupi avar the ulagathil anupi but after the resurrection uirthelnda piragu he is called the first born son ippozh mudar perana kumaran endru alaikapadugirar you see the first born is different from the only begotten ore perana kumaran endrathukkum mudar perana kumaran endrathukkum vyathasam undu see hebrews 1 verse 6 ibrayer ke nanirupam 1 ram adhigaram 6 ram asam When he again brings the first born into the world he says let all the angels of god worship him மேலும் தமது முதற் பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்தபோது தேவதூதரி ஆவரம் அவரை தொழுது கொள்ள கடவுள் என்றார் என்று எபிரேயர் 1 6 லே வாசிக்கிறோம் that was not in bethlehem இது பெத்லஹேம்லயா இல்ல 
Bethlehem he sent his only begotten into the world. Bethlehemukku இந்த அவர் ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் பெத்லகேமில் இஃப் யூ ஹேவ் only one son you don't call him my first born உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான் இருந்தான் என்று சொல்லல எனக்கு முதல் பையன் என்று சொல்ல மாட்டீங்க இஸ் மை only son என்னுடைய ஒரே பையன் when does he become first born ஒரே பையன் எப்பொழுது முதல் பையனாய் மாறுகிறார் when you have other children மற்ற பிள்ளைகள் பிறக்கும் பொழுது it's a very simple thing இது எளிய ஒரு காரியம் why was jesus called only begotten when he came to bethlehem பெத்லகேமுக்கு வரும் பொழுது ஏன் இயேசு ஒரே பேரான குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார் and after some time he is called the first born adarke perage avar mudar perana kumar endra alaikapadugar that means god had other children adarude porul enna vandal devanukku innum pala pillai undagi you know that no israelite was a child of god endha isravelanum devudaiya pillai illai endru ungalukku theriyuma you know that nobody could become a child of god until jesus rose up from the dead yesu marithorl irundhu elum varaikkum yaarume devudaiya pilliyaga maarumudaiyilla nobody can become a child of god till they receive the holy spirit parshuddha aaviyanavare ullathile petrukkollum varaikkum yaarume devudaiya pilliyaga maarumudaiyathu irundhu the spirit of god comes within and says abba father aaviyanav namukkullaga vandu appa pidave endru koopida pannugirar that is the time we become children of god and the nerathil than nam devudey pillikalaga maarugrom and when we are born again the spirit of god comes inside nam marubadi perakkumbodhu devudey aaviyan ullile varugirar makes us children of god namme devudey pillikalai maatrugirar now we become children of god is there any partiality with god eppozhudhu nam devudey pillikalai maari vitta apdinaale devudathile pachapadam unda does god love his eldest son more than the others தேவன் மற்ற எல்லாரை காட்டிலும் தன்னுடைய மூத்த குமாரனை அதிகமாக நேசிக்கிறாரா who's the eldest son மூத்த குமாரன் யார் Jesus yes who are the younger brothers and sisters இளைய சகோதர சகோதரிகள் யார் we நாம் question is does god love his eldest son more than he loves his younger children இப்பொழுது கேள்வி என்னவென்றால் இளைய சகோதர சகோதர பிள்ளைகளை காட்டிலும் மூத்த மகனை அதிகமாக நேசிக்கிறாரா இல்லையா you know it's a very it's a very daring thing to say god loves me as he loved jesus இயேசுவை நேசித்தது போலவே என்னையும் நேசிக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாசகம் துணிச்சலான ஒரு வாசகம் For the first 16 years of my Christian life I never knew it and I never said it. என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் 16 ஆண்டுகள் முதல் 16 ஆண்டுகள் இதை நான் எனக்கு தெரியும் தெரியவில்லை இது சொல்லவும் இல்லை. I never heard anybody preach on it I never read a book on it. இதை குறித்து யாரும் புத்தகம் எழுதினதையும் நான் பார்க்கவில்லை யாரும் பிரசித்ததாகவும் எனக்கு தெரியவில்லை. And I was a very insecure young believer. பாதுகாப்பு உணர்வற்றதான ஒரு விசுவாசியாக அந்த நாட்களிலே இருந்தேன். But one day God opened my eyes to this truth. ஒரு நாளிலே இந்த சத்தியத்தை பார்க்க முடியாக ஆண்டவருடைய கண்களை திறந்தார். There is no partiality with me. says god and avarna sonnar endral endrathile pachapadame illai now you have read that verse many times but you have not thought of the implications of it ningal andha vaasanathai anaiya murai vaasithirukkirgal andha vaasanathudey ullokam enna endru ungalku theriyavillai the implication is that to god i am the same just like jesus avarudey mudivu enna endra sonnal devanai porutha mattil yesu polave nanum avarku irukiren magana that sounds very daring for somebody to like me to say that idhe pole sollu oru oru thunichalai solugirar endru ningal ennala but that shows something about god not something about me adu ennai kurithu ondrai solavalle adu devanai patri ondrai velipaduthukiradhu that he loves a wretched sinner saved by grace as much as he loved his son who never committed sin or kudumiyana paaviyai rachikapatta piragu paame seiyada thamudey kumaran nesippodavule nesikkar this is one of the prayers jesus prayed in john 17 and verse 23 யோவான் என்ற சுவிசேஷம் 17 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனத்தில் இயேசு ஜெபித்த ஜெபங்களை இது ஒன்றாக நாம் பார்க்கிறோம். There's some amazing things he prayed in that one single verse. இந்த ஒரு வசனத்திலே அவர் வியக்கத்தக்கதான ஒரு ஜெபத்தை அவர் செய்கிறார். Three prayers. மூன்று விண்ணப்பங்கள். Three very important prayers in one verse. ஒரே வசனத்திலே மூன்று முக்கியமான ஜெபங்கள் விண்ணப்பங்கள் இருக்கப்படுகிறது. Father, பிதாவே, I in these disciples. இந்த சீஷர்களுக்குள்ளே நான் இருக்கிறேன். thou father in me pidave neer enakkullaga irukri you are in me neer enakkullaga irukri i am in them naan avargalile irukri then they will be perfect in unity ange oru orumana undagum paripoornamana orumana and when they are perfect in unity ange avargal orumaiyile theerum bodhu the world will know indha ulagam enna arindukollum two things irandu kaaryangal arindukollum they will know that you sent me into the world to be nee, a savior nee rakshakaraga enna inda ulagathil anupinir endru ulagam arindukollum and the world will know that you love these disciples as much as you love me nee enna endalavai nesithira adhe vannamaga inda shishralai nesikkirir endru inda ulagam arindukollum so if we only proclaim to the world that 
the father sent the son to be the savior of the world is only one of these two things in the ulagan rachagaraga pidavanavar thamudey kumaranai anipinar endru mattum sonnal indha irandu kaarangalil onri mattum dhan prakarana paduthukrom christendom has mostly proclaimed only that one thing kristavamanadhu indha oru kaaryathai mattume prakarana padithirukkirathu no that's not the full gospel adhu mulumiyana suvishesham alla the second part is the world must know that i am loved as much as jesus yes endalavai anbugurapatirukkaro adhe alavai naanum anbugurapatirukiren endru indha ulagam arindukolla vendum i want to ask you who have read so many books and heard so many tapes have you heard people preaching that to you evlavo prasangangalai ketirukkiravargal evlavo cd galai paathirukkiravargal puthukalai padithirukkiravargal yaravathu idai prasangithirukkiraala ennu ungalai paathu kekkiren almost in my life never heard anybody preach ne mulu vaathilume idai kurithu prasangikkira oru varai kuda naan kelvi pottadillai you know sometimes when you are preaching something nobody else is preaching yaarume prasangikkada ondrai neengal prasangikkum bodhu they'll call you a heretic only one kalla podu rendu adaiparga or they'll say you're proud alladhe permiyaa irundhu podikiren endru solvargal i'll tell you a story that happened about 4 500 years ago 400 500 aandugalukku munbadhaaga nadandha oru karaka oru sambhavathai ungalukku solugiren there was a great scientist in italy called galileo italy endra naathile galileo endra thana oru periya vijnani irundhar he uh, he learned that the sun doesn't go around the earth but the earth goes around the sun suryan bhoomiye sutravalle bhoomi dhan suryane sutrukirathu endradhai avar padithar he was not the first person to discover that there was another man called copernicus who discovered it ivarade mudhalavathu kandupidithavarala copernicus enbor edhar munbaye adhai kandupidithar but galileo also discovered that galileo kuda edhai kandupidithar but he was a roman catholic alla avar roman catholic ara irundhar and the roman catholic church believed that the bible taught that the sun goes around the earth சூரியன் தான் பூமியை சுற்றுகிறது என்று வேதம் போதிக்கிறது என்பதாக ரோமன் கத்தோலிக்கர் பைபிள் நெவர் டீச்சஸ் தட் வேதம் அதை குறித்து போதிப்பதே இல்லை தட்ஸ் ஹவ் தே அண்டர்ஸ்டுட் இட் ஆனால் அவர்கள் அப்படி தான் விளங்கிக் கொண்டார்கள் சோ வென் கலிலியோ செட் ஆகவே கலிலியோ இப்படி சொன்னார் எர்த் இஸ் ஜஸ்ட் ரோட்டேட்டிங் ஆன் இஸ் ஆக்சிஸ் இந்த பூமியானது தன்னுடைய அச்சிலே தண்ணில் தானே சுழல்கிறது சுழல்கிறது யூ திங்க் தி சன் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட் தி எர்த் இட்ஸ் நாட் கோயிங் அரவுண்ட் தி எர்த் நாம் சூரியன் தான் பூமியை சுற்றுகிறது என்று நாம் என்னங்கறோம் அப்படி அல்ல என்று சொன்னார் ஹே செட் திஸ் இஸ் எ ஃபால்ஸ் டீச்சிங் இது தவறான ஒரு போதனை என்று சொன்னார் why ஏன் because nobody else was saying it வேற யாருமே அதை சொல்லுவதில்லை this is the first man in italy to say that italy nattile sonna mudal manidhan avar than the earth does not the, the sun does not go around the earth சூரியன் பூமியை சுற்றுவதில்லை they caught him and took him to court இவரை பிடித்து நீதி மன்றத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் to make him repent in front of the pope and the pope and avarku munbadhaaga eppadiyavud ivar malandirumba vendum endru solli adithu sendargal and it was serious adu oru serious ana kaaryam they told him if you don't repent and confess nee indha vishayathile malandirumbi arikai seiyavattal confess that the sun goes round the earth suryan than bhoomiye sutrugirad endru arikai sei we'll cut off your head apdi arikai seiyavattal unde thalai thundithu viduvom endru sonnargal he was a sensible man அவன் ஒரு அறிவுள்ள ஒரு ஆளா இருந்தான் இட் வாண்ட் டு லூஸ் இஸ் ஹெட் தலைய போக கூடாது என்று விரும்பினார் சோ இ ஸ்டுட் தேர் இன் தி கோர்ட் बिफोर தி போப் ஆவே போப் முன்பதாக நீதி மன்றத்தில் நின்றார் and said சொன்னார் the sun goes round the earth சூரியன் பூமியை சுற்றுகிறது and he sat down உட்கார்ந்தார் and he told his lawyer அவனுடைய வழக்கறிஞரை பார்த்து சொன்னார் whatever the pope may think the earth still goes round the sun போப் என்ன சொன்னாலும் என்ன நினைத்தாலும் சரி பூமி தான் சூரியனை சுட்டுகிறது என்று சொன்னார் பட் ஐ வாண்ட் சே தட் லவுட்லி பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் மை ஹெட் சத்தமா சொல்லாம கொஞ்சம் மெதுவா வழக்கறிஞருக்கு மட்டும் கேட்கிறது போல அவர் இட் வாஸ் समथिंग லைக் இட் வாஸ் समथिंग லைக் தட் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தி எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் சரியான வார்த்தையில எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இது போல ஒரு ஒரு காரியம் சொல்லி விட்டார் ஐ ஹவ் தாட் அபௌட் தட் நான் அதை குறித்து சிந்தித்து பார்த்தேன் ஈவன் இன் தி வேர்ல்ட் உலகத்தில் கூட யூ ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் पर्सन டு டிஸ்கவர் समथिंग பீப்பிள் ஹேட் யூ ஏதோ ஒரு கண்டுபிடிப்பு முதலாவதாக நீ கண்டுபிடித்த சொன்னால் மக்கள் அப்படியே வெறுக்கிறார்கள் பட் டுடே एवरीबॉडी बिलीव्स इट ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாரும் பூமி இப்படி சுட்டுகிறது என்று நம்புகிறார்கள் திஸ் இஸ் an amazing truth that changed my life இந்த ஒரு சத்தியம் என்ற வாழ்க்கையை மாற்றி விட்டது and because it changed my life i never get tired of preaching it என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த சத்தியம் மாற்றி இருக்கிறபடியால இதை பிரசங்கிப்பதிலே நான் ஒரு காலம் சோர்ந்து போவதில்லை god loves the disciples of jesus as much as he loved Jesus himself. தேவன் இயேசு எந்த அளவு நேசித்தாரோ அதே போல அவருடைய சிஷ்டளையும் நேசித்திருக்கார். And it's not just a truth I must know. நான் இதை ஏதோ அறிந்து கொள்ள கூடிய சத்தியம் மட்டும் அல்ல. It says here the world must know that. இந்த உலகமானது இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். They must look at my life. என்னுடைய வாழ்க்கை உலகம் பார்க்க வேண்டும். And say there is no explanation for this man's life. இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை விளக்கி சொல்லவே முடியாதே. How does he live in such a competitive world? ஒரு போட்டி நிறைந்த உலகத்திலே இந்த மனிதர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் 
பிசாசு நடத்துல இருந்து how does he survive எப்படி இந்த மனிதர் பிழைக்க how does he survive with these strict christian biblical principles from the first century முதல் நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிறிஸ்தவ நோக்கங்களோடு கூட கோட்பாடுகளோடு கூட எப்படி இவரால் வாழ முடியும் not blindly following what other christians are doing மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் திருட்டுத்தனமாய் செய்யக்கூடிய காரியங்களை பின்பற்றாதபடி இவரோடு கூட நிற்கிறார் why எப்படி இவரால் இருக்க முடிகிறது வாழ முடிகிறது how does he have a word from god தேவனுடைய how does he have a word from god தேவனுடையதிலிருந்து எப்படி இவருக்கு ஒரு வார்த்தை கிடைக்கிறது the word must say there is only one explanation உலகம் என்ன சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா இதற்கு ஒரே ஒரு விளக்கம் தான் இருக்குது maybe he's got a father in heaven who loves him the lord அவருக்கு அதிகமாய் நேசிக்க கூடிய ஒரு தகப்பன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் see when you find a person who doesn't have a job வேலை இல்லாத ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுது not working வேலை செய்ய not earning a salary அவருக்கு சம்பளம் கிடைப்பதில்லை but he lives very comfortably ஆனாலும் சொகுசாய் வாழ்கிறார் what do you say அவரை பார்த்து என்ன சொல்வீர்கள் maybe he's got a rich father அவருக்கு அப்பா சொத்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் that's what people should say about you and me ungalai menniyum paartha apdi than makkal solla vendum how does this man survive eppadi indha manidhan pidikiran he must be having not only a rich father but a very powerful influential father ivarku panakara appa mattumalle selvaakku nirainda vallavil nirundha oru thavam irukka vendum that should be our testimony idhu than avade saatchiya irukka vendum how does a doctor like prabhakar survive without giving anesthesia for abortion cases karuchidaivu அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் எப்படி சகோதரர் டாக்டர் பிரபாகர் அவர் இருக்க முடிகிறது without being sacked from his job தன்னுடைய வேலையை விட்டு துரத்தப்படாமல் எப்படி அவரால் வேலை செய்ய முடிந்தது அரசாங்கத்திலே maybe he's got a powerful influential father somewhere அவருக்கு எங்கயோ ஒரு செல்வாக்கு நிறைந்த வல்லமை நிறைந்த ஒரு தகப்பன் இருக்க வேண்டும் in different areas வெவ்வேறு பகுதிகளிலே we must have a testimony எப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி நமக்கு இருக்க வேண்டும் the so the reason why we can stand is because we got a father ஏன் நம்ம நிற்க முடிகிறது தெரியுமா நமக்கு என்று ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார் we will not compromise நாம் ஒரு காலம் உடன்பாடே செய்யாதவர்கள் we will not lower our standards சமரசம் செய்ய முடியாக நம்முடைய தரத்தை குறைக்காதவர்கள் we will not say oh now we are running short of money we better start taking a collection in the meetings இப்பொழுது நமக்கு பணம் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது ஆகவே இனிமேல் நாம் காணிக்கை வசூல் செய்வோம் என்று சொல்கிறவர் நாம் சொல்வதில்லை so what happened to your father who was supporting you all these 35 years 35 ஆண்டுகளாக உங்களை தாங்கிக் கொண்டிருந்த தாவுக்கு என்னாகி விட்டது i used to always feel like that about these christian preachers who go around asking for money பணத்தை கேட்டுக்கொண்டு செல்லக்கூடிய பிரசங்கியர்களை பார்க்கும்போது இப்படி தான் நான் நின்னுவேன் one other The richest man in India today is a man called Mukesh Ambani. Indraki miga periya panakarar indiyavile endru eduthukondal Mukesh Ambani. He was built a huge house which costs I think um, some 100 crores or something like that. 100 kodi rupai perumanam ulla just one house. Oru oru veetai kattirukkar. It's the most expensive house in the world. Ulagathileye migavum vilaiyertha veedu adhu dhaan bangla. I think he's got two or three sons. அவருக்கு இரண்டு மூன்று மகன்கள் இருக்கிறார்கள் சப்போசிங் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் சன்ஸ் கம்ஸ் டு மீ ஒன் டே அவருடைய மகன்களிலே ஒரு மகன் என்னிடத்திலே ஒரு நாள் வருகிறான் என்று வைத்துக் கொள்வார் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மச் மணி எனக்கு அவ்வளவு பணம் இல்ல and he says um, can you please give me some money எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தரீங்களான்னு கேட்டார் ஐ யூ ஆர் முகேஷ் அம்மாணி சன் முகேஷ் அம்மாணி பையனா பாணி and you want money from me ஏன்ட்ட இருந்து பணம் கேக்குறியா ஆ யுவர் ஃாதர் மஸ்ட் ஹேவ் broken his connection with you then only you are coming to me unga appa unnodu kuda ulla uravai murithi uttaraagu agave dhaan nee nadathile varugirai otherwise how can a richest man in india son come to me illa vittal india vile perakki aishwaryavan avude magan eppadi nadathile varamudiyum you know that will not happen unless the father has disinherited the son and say i have got nothing to do with you avanga appa unnodu kuda ulla uravai ella murithi ivanukku menakkum sambandham illai endru thorathi uttal odi adu nadaiyirathu that is an example idhu oru udharanam now here is another person inge innoru number irukkar whose father is richer than mukesh ambani mukesh ambani ay kaatlum panakarar he is the richest person in the universe nanda sarasarathile avar than aishwaryam all the silver and the gold is his ponnum velliyum avarudeyadu all the stars in the universe is his nakshatrangalum anda sarasarangalum vyaapithirukkira vaanam avarudeyadu and his son avarude magan a preacher avaru prasangiyar says solugirar on television tv le vandu solugirar or in a meeting alladhu kootathile kekkirar please give me some money எனக்கு ஊழியத்துக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க இட்ஸ் லைக் முகேஷ் அம்பானி சன் பாசிங் எ பேக் அரவுண்ட் லைக் எ பெகர் முகேஷ் அம்பானி மீ பையன் பிச்சைக்காரனை போல காணிக்கை வசூல் செய்வது போல வாட் யூ சே என்ன சொல்வீர்கள் 
you are the son of this richest person in the universe anda sarasathile megavum panakarara irukkira avrude magana you are asking for money nee panathai ketraya your father must have disinherited you and chucked you out that is why you are asking nee enude magane illai endru solli unudaya thappu naan kai kaluvi vittar adanalai dhaan nee panam ketraya all these preachers are like that ella prasingarum appadi dhaan irukkararu they have been disinherited by their father thagappunaale enakkum unakkum sondham illai endru uravai murithukondu you know jesus had a dignity about him yesu thammai kurithu or ganniyam veithirundar he was not very rich avar avlo panakaran alla but he had a dignity anal avarku or ganniyam irundathu i see this picture in my mind indha padathai enudaiya karpanaiyile paakren pilot with his purple robe and crown athamaramum kidamum suttikondu pope pilot sitting on a big throne periya simhasanathile utkarndu kondukkar standing before him is someone in an underwear ange ullaadai mattum adindhu oru oru nikkar crown of thorns on his head mutkidam suttapattavara nikkar teeth adikapattu whipped and saatriyal adikapattu blood flowing ratham vadindhu kondu i see these two people facing each other iruvarum oru 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 neermagamai paarthu kondukiradhai naan karpani seigiren pilot is trembling pilot nadungiran jesus is standing erect yesu neeraga nikkar saying to him பிலாத்தை பார்த்து பைலட் சேஸ் டோன்ட் யூ நோ ஐ காட் பவர் டு குரூசிஃபை யூ உன்னை சிறுவில் அரைவதற்கு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று உங்களுக்கு தெரியாதா ரீட் தட் இன் ஜான் சாப்டர் 18 யோவான் 18 ல இதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் அண்ட் ஜீசஸ் சேஸ் இயேசு சொல்கிறார் இன் ஜான் 18 அண்ட் 19 யோவான் 18 யூ ஹேவ் நோ பவர் அகைன்ஸ்ட் மீ அன்லெஸ் இட்ஸ் गिवन பை மை ஃாதர் இன் ஹெவன் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பிதா உனக்கு கொடுத்தால் ஒழியே உனக்கு என் மீது அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்கிறார் ஜான் 19:11 வண்டர்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் யோவான் 19 11 அருமையான ஒரு வசனம் யூ ஹேவ் நோ அதாரிட்டி ஓவர் மீ எனக்கு உண்மை அதிகாரம் இல்லை who is the person saying this இதை சொல்லுகிறவர் யார் that is a dignity of a servant of god ஒரு தேவ ஊழியனுடைய கண்ணியம் அதுதான் dear brothers and sisters அருமையான சகோதர சகோதரிகளே do you have that dignity இந்த கண்ணியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா do you recognize who you are யார் என்று உங்களால் அடையாளம் கண்டுகொண்டீர்களா let's pray நாம் ஜெபிப்போம் heavenly father பரலோக பிதாவே as we bow before you மக்கும்ராக தலை வணங்குகிறோம் ஆண்டவரே pray that your name will be glorified through each of us நீங்க ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நம்முடைய நாமம் மெய்மைப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் we humbly ask in jesus name ஆமீன்